আমাদের দেশে এখন অনেক ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে না কথা বলেন না কিন্তু ওয়াজ মাহফিলের তুলনায় হেদায়াত এই কথার সাথে কি সবাই একমত আওয়াজ দিয়ে বলেন তো যেই পরিমাণে মাহফিল হচ্ছে এই পরিমাণে হেদায়ত হচ্ছে কারণ কি জানেন যাদেরকে হেদায়ত করার জন্য আমরা এখানে বসি না ইনাদের হেদায়তের আগে যারা এখানে বসে তাদের হেদায়ত হওয়া দরকার এই কথাটা বাস্তব না বাস্তব এক জামানায় মাহফিলে আপনারা বড় বড় ওলামাই কেরামদেরকে দাওয়াত দিতেন কার এল কত বেশি তার জুত কত বেশি কার তাকুয়া কত বেশি কার পরহেজগারিতা কত বেশি কে আলেম কত বড় ওনাকে দাওয়াত দেওয়া হতো মাহফিলে কথা বলানোর জন্য আর আমরা এখন আমাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের মন মস্তিষ্ক আমাদের মাইন্ডসেট পরিবর্তন হয়েছে আমরা এখন কাদেরকে দাওয়াত দেই জানেন সোশ্যাল মিডিয়াতে যার যত বেশি ফলোয়ার আমরা মনে করি উনি তত বড় আলেম এইটা একটা আর দুই নম্বর হলো যার হাদিয়া যত বেশি মনে করি এটা বড় হুজুর কথা কি বাস্তব না বাস্তব যার হাদিয়া বিশ হাজার টাকা এটা বড় হুজুর যার হাদিয়া তিরিশ হাজার এটা আরও বড় হুজুর যার হাদিয়া পঞ্চাশ হাজার উনি তো অনেক বড় হুজুর আর যার হাদিয়া সত্তর আশি হাজার টাকা ইনি গুলশান বনানির হুজুর কথা কইয়েন আর যার হাদিয়া এক লাখ উনি তো পৃথিবীর কোনো মানুষ না রে ভাই উনি তো মঙ্গল গ্রহের এলিয়েন কথা কন অথচ এই এলিয়ানদের সামনে অন্যান্য কিতাব তো অনেক পড়ার কথা কোরআন শরীফ খুলে দিলে এক পাতা সহি শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ পড়তে পারে না কথা কন না কেন বাস্তব না বাস্তব কিন্তু দেখলে মনে হবে যে মাস আল্লাহ মাত্র আসমান থেকে নাজিল হয়েছে আমাদের মন মস্তিষ্ক পরিবর্তন হওয়া দরকার সত্যিকারের আলেম যারা তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করেন আসলে আপনাদেরই বা দোষ কি আমাদের এইখানে আমরা যারা আমাদের চাকচিক্য এমনভাবে চতুর্দিকে আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি কোনটা আসল কোনটা নকল আপনারা খুঁজেও পাবেন না হাজারো নকলের ভিড়ে আসল মণিমুক্তাগুলো এখন চাপা পড়ে যাচ্ছে যার কারণে আপনারা তাদেরকে খুঁজে বের করতে বড় হয়রানি হওয়া লাগে হুজুরকে তো আপনি পাবেনই না আমার তো তাও পাইছেন আল্লাহর মেহরবানি রাত একটা দুইটা নাই পাবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু সো কল ভাইরাল নামক এই ভাইরাসদেরকে আপনি খুঁজেও পাবেন না ওনাকে ফোন দিলে উনি তো জীবনেও ধরবে না ওনার পিএস পিএস এর পিএস ওই পিএস এর তৃতীয় নাম্বার খাদেম ফোন ধরবে ফোন ধরার পরে বলবে আগামী পরশু দিন ফোন দিয়েন কারণ ফোন দিনের তিন দিনের শিডিউল খালি নাই টেলিফোনের তিন দিনের শিডিউল কি নাই আজীব গরিব বা মঞ্চের মধ্যে আসলে কত হাসি দিয়ে মানুষের সাথে কথা অথচ ব্যাক স্টেজে তাদের আচরণ যদি আপনি দেখেন আপনি ইস্তেফার পড়তে পড়তে তাকে ত্যাগ করবেন এবং বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হবেন আমাকে যদি নরম না বানায় আমার মধ্যে যদি আজিজি না এনে দেয় আমার মধ্যে যদি আদব না এনে দেয় আমার মধ্যে যদি শিষ্টাচারিতা না এনে দেয় এই জাতীয় মুআদ্দাব না হওয়া পর্যন্ত আমার যত এলেম থাকুক এই এলেমের বিন্দু পরিমাণ কোনো কাজে দেবে কথা বলবেন কাজে দেবে শয়তানের চাইতে বড় জ্ঞানী রুইয়ে জমিন আর কে আছে বাবা আর কেউ নাই কিন্তু কাজে দেয় নাই বিকাশ এলম ছিল কিন্তু ওই এলমের সাথে তাকাবুরি ছিল ওই এলমের সাথে কি ছিল তাকাবুরি ছিল ওই এলমের সাথে বে আদাবি ছিল ওই এলমের মধ্যে আদব ছিল না জুহুদ ছিল না তাকুয়া ছিল না বারা ছিল না খাসিয়াত ইলাহি ছিল না মুহাব্বত ছিল না যার কারণে তার এলম তাকে বাঁচাইতে পারে নাই डूबे हटात कर गायब थे आवाज पाले नाम धरे क्यों एक जन बोल हे अब्दुल कदर তোমার এবাদতে আমি খুশি হয়ে গেছি আজকের পর থেকে তোমার এবাদত বন্দুকীকরণের দরকার নাই 
নাউজুবিল্লাহ বলতে পারলেন না আওয়াজ দিয়ে পড়েন তো নাউজুবিল্লাহ হে আব্দুল কাদের আজকের পর থেকে তোমার আর ইবাদত বন্দেগি করার কি নাই একটু আওয়াজ দিয়েন তোমার আর ইবাদত বন্দেগি করার দরকার হুজুর গোসে আজম দস্তেগি গোসে আজম তো আর এমনি এমনি হয় না গোসুল আজম তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না এখন তো ঘরে ঘরে গোসুল আজম একটু কথা কইয়েন এখন তো ঘরে ঘরে আস্তে কি হইছে এ কি হইছে এ বিশেষজ্ঞরা আমাদের দেশে আসলে আমরা সবাই বিশেষজ্ঞ এটা আরেক বড় মুসিবত কথা কইয়েন যে যেটা জানে সেটা বলে যে যেটা জানে না সেও সেটা বলে চার দোকানে বসলে দেখবেন করোনার টিকা রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ ইসরায়েল ফিলিস্তিনের যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতি ডলারের উঠানামা বাংলাদেশের রিজার্ভ মেগা প্রকল্পের কার্যক্রম সংসদ ভবনের বিল সব কিছু নিয়ে শুধু তাই নয় সাকিব আল হাসানের সক্কা পর্যন্ত চার দোকানে আলোচনা হচ্ছে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যেই ভদ্রলোক সাকিব আল হাসানের ছক্কা নিয়ে কথা বলছেন উনি চার কাপটা ঠিক মতো ধরতে পারে না হাত কাপে কথা কম আওয়াজ দিয়ে বলেন তো এই জাতীয় চিন্তা ভাবনা থেকে আমাদের বের হতে হবে যে যেটা বুঝব না সে সেটা বলবো আমি কোরআন হাদিস কিছু বুঝি কিছু পড়েছি আমি এখনো কোরআনের ছাত্র আপনাদেরকে কোরআন নিয়ে হয়তো দুই একটা কথাবার্তা বলবো আপনারা আমার কাছ থেকে দিনই কথা শুনবেন এখন আমি যদি এখানে বসে মেডিসিন দিতে শুরু করি কেউ আমার মেডিসিন খাবেন এর কথা কইয়েন খাবেন কেন খাবেন না কারণ আমি মেডিসিনের এক্সপার্ট একটু কথা কইয়েন আমি মেডিসিনের বিষয়ে এক্সপার্ট কারো এখানে হার্টে প্রবলেম আমি যদি এখন সুরি কাছি নিয়ে আসি আর যদি বলি ভাই আজকে আমি সারাদিন এই এম বিবিএস এর গাইড বই বাসা থেকে পড়ে আসছি সার্জারি কিভাবে করতে হয় একেবারে আমি মুখস্থ করে আসছি ভাই প্লিজ আপনি আমার সামনে শুয়ে পড়েন আমি আপনার ওপেন হার্ট সার্জারি করি কে কে শোবেন আপনি বলবেন হুজুর এত কাঁচা ঘাস আমরা কেউ খাই না কথা কন না কেন এক লাখ টাকা যাবে তারপরও আমরা মেডিকেলে যাব আপনি মাগ না করলেও কথা কই না মাগ না করলেও আমরা নাই মাগ না করলেও আমরা কারণ আপনি যেইটার এক্সপার্ট না আপনি ওই কাজ করতে গেলে দুর্ঘটনা হবে আমি ড্রাইভিং জানি না আমাকে যদি স্টিয়ারিংয়ে বসাই দেন গাড়ি নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট করবে আমি হিসাব নিকাশ বুঝি না আমার যদি ক্যাশ বাক্সে বসাইয়া দেন এই দোকানে লাল বাত্তি জ্বলতে শরীর মঙ্গলবার লাগবে না কারণ আমি হিসাব নিকাশ জানি না মোদ্দা কথা হলো যে যেটা জানে না তার কাছ থেকে সেই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ নেওয়া যাবে তার কাছ থেকে ওই বিষয়ে ওই রিলেটেড ওই সাবজেক্টে কোনো কথা শোনা যাবে এই সব আমরা বুঝি দিন শেষে একটা জিনিস বুঝি না যে মেডিসিন নিয়ে জানে না তার কাছে আপনারা প্রেসক্রিপশনের জন্য যান না যে ট্রিটমেন্ট জানে না তার কাছে আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য যাই না যে ব্যবসা জানে না তাকে আমরা আমাদের ক্যাশ বাক্সে বসাই না কিন্তু দিন শেষে ধর্ম নিয়ে দিন নিয়ে কোরআন নিয়ে সুন্না নিয়ে ফেকা নিয়ে তাসউফ নিয়ে তাফসির নিয়ে যারা জীবনেও পড়াশোনা করে নাই দুই চার পাতা কিতাব পড়ছে আমরা তাদের পিছনে পঙ্গপালের মতন ছুটে বেড়াচ্ছি এই জায়গা থেকে আমরা সরে আসতে হবে এই কথাগুলো যখন আবার তাদেরকে বলবেন তারা কি উত্তর দিবে জানেন কোরআন বলার অধিকার কি শুধুমাত্র হুজুররা লিজ নিছে নাকি হাদিস বলার দায়িত্ব কি শুধুমাত্র হুজুররা লিজ নিছে নাকি না ভাই কেউ লিজ নেই নাই আমি এটা নিয়ে পড়েছি এটা আমার সাবজেক্ট এই বিষয়ে আমি বলবো আপনার যেটা বিষয় আপনি সেই বিষয়ে বলবেন আপনার বিষয়ে আমি বলাটা যেমন অবাঞ্চনীয় ঠিক তদ্রুপ আমার বিষয় নিয়ে কথা বলা আপনার জন্য অবাঞ্চনীয় কথা বলেন ঠিক কিনা